നമസ്കാരം ഒരു പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനമായതാണ് മനുഷ്യാവകാശം ഭരണഘടനയോ സാർവദേശീയ ഉടമ്പടികളോ ഉറപ്പു നൽകുന്നതും കോടതികളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാവുന്നതുമായ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സമത്വത്തിനും അന്തസ്സിനുമുള്ള അവകാശം ഈ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകതാകമാനം ഒട്ടനവധി നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമാണ് ഈ ദിനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് സംസ്ഥാന മുൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം പ്രൊഫസർ ശ്രീ എസ് വർഗീസാണ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ ഈ മനുഷ്യാവകാശം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവകാശമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് നടക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നൽകുന്നതിനും മനുഷ്യാവകാശം ആഴത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ സംസ്കാരം ലോകത്താകമാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന് യുവാക്കളുടെ പങ്ക് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുമായി ഈ ദിവസം നാം പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്താണ് ഇത്ര അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഈ ദിനം ആചരിക്കുവാൻ കാരണം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പരക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ പറ്റി തന്നെ നമുക്കൊരു അവ്യക്തത ഉണ്ടാകും എന്താണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിലെ അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യന് ജന്മസിദ്ധമായി ആരാലും ഹനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യമായ അതാകത്തതുമായ അവകാശങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അന്തസ്സുറ്റ ജീവിതം നയിക്കാൻ യാതൊരു വിവേചനവും കൂടാതെ അതായത് മതം കുലം ജാതി വർഗം ഭാഷ പൗരത്വം ഭൂഖണ്ഡം ലിംഗം എന്നീ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും ജന്മസിദ്ധമായി കിട്ടുന്ന അവകാശമാണ് മനുഷ്യ ആരാലും ഹനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യം അല്ലാത്തതുമായ അവകാശങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരാലും ഹനിക്കപ്പെടാത്ത അവകാശം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ പത്ര വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഇടയിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മുൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു വിലയിരുത്ത നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരയാകുന്നതും സ്ത്രീകളാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കായി കാണുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും സിനിമാ മേഖലയിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും ഒക്കെ തന്നെ സ്ത്രീയെ ആ തരത്തിൽ അവ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പൊതു നിരത്തിൽ പോലും സ്ത്രീകൾ പരക്കെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു മാരകമായിട്ട് അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഖനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും അവസാനം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ പരസ്യമായി അവർ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാരുണ ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ നാട്ടിലും രാജ്യമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഈ ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും ഉള്ള അതി അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ തെലങ്കാനയിൽ നടന്ന ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനസ്സാക്ഷി ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ നിയമപരമായി എടുക്കേണ്ട ബാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ കേസിലെ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിക്കപ്പെട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഭിന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തികച്ചും നീതിപൂർവ്വമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി കൈകൊട്ടി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതേ തരത്തിൽ തന്നെ തികച്ചും തെറ്റായി പോയി ഇതൊരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതി
ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം നടപ്പില അത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പൗരന്മാരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള പോലീസുകാരാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് മേഖലയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ നിയമം നിയമാനുസൃതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന് കുറ്റക്കാരാകുന്ന ആളുകളെ കൊല ചെയ്യാനൊന്നും പോലീസിന് അധികാരമില്ല അത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോലീസ് ഒരിക്കലും നീതി നടപ്പിലാക്കരുത് പോലീസിൻ്റെ കടമയെന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അത് തന്നെ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും പോലീസ് തന്നെ ഈ മൂന്നാം മുറയൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ശക്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവർ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത നാളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ അത് കേസ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അവർ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ കുറ്റവാളികളെ ഈ രീതിയിലുള്ള വളരെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരു വലിയ സെൻസേഷനിലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോൾ സമൂഹം അത് അത് അതിന് ഇന്ന രീതിയിൽ ആ കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്നെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും സമൂഹം അതനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ അത് പ്രതികരിക്കാറുണ്ടാകും പക്ഷേ പ്രതികരിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസ് അത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലീസ് പോലീസ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല പോലീസ് ഒരിക്കലും ഒരു മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ച് ഒരു 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 കുറ്റവാളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയോ കൊല ചെയ്യാനോ പോലീസിന് അധികാരമില്ല അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്ക ഒരു പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും അതിനൊക്കെയാണ് പോലീസിന് ഈ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് പരിശീലനം കൊടുക്കുമ്പം മിതമായ രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചർച്ചകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പേരെന്താണ് അനിൽകുമാർ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ അനിൽകുമാർ നമസ്കാരം സാർ ചോദിച്ചോളൂ സാർ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അത് ലംഘനങ്ങളുടെ ഒരു കാലം അപ്പൊ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിപ്പോ നടപ്പാക്കുന്നതിലുള്ള അപര്യാപ്തതയാണോ അതോ നമ്മുടെ നീതി അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഇടത്തു നിന്ന് അത് ശിക്ഷ വരാത്തത് കൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ അപര്യാപ്തയാണോ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യനോട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പൗരന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അവകാശങ്ങളെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ആർക്കും എന്തു ഇപ്പോ ആകാം ഇപ്പൊ മനുഷ്യനിപ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലും ഇപ്പൊ വന്നാലും അതിന്റെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് നീതി കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഒരു പട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പട്ടിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല ആ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല പട്ടിയുടെ വില ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ അത് അത് അടുത്തട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഒരു സംരക്ഷണം ഇല്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത് നമ്മുടെ പത്രവാർത്തകളും മാധ്യമങ്ങളും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അറുതി വരുത്തണം കാരണം പാവം കൂടെ ജീവിക്കാൻ പാവം കല്ലാത്ത സംരക്ഷിക്കപ്പെടാണ്ട് ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന്റെ നീതി നമ്മൾ നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ശരിക്കും ഗൗരവത്തോട് കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കോട് എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല ഇങ്ങനെ പരക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് പൗരന്മാർക്കുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ധാരാളം നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പൗരന് പൗരൻ അത് സ്ത്രീയായാലും കുട്ടിയായാലും പുരുഷനായാലും ഒക്കെ ശക്തമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അതിൽ ആരെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ മൊത്തവും നമ്മ
വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഞാനത് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് അവർ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പരിധിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് നിയമം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരൻ്റെ പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മുടെ നിയമമുള്ളത് നിയമം വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയമമാണത് അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ ഇതൊന്നും അപ്പോൾ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പോലീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആക്കും എന്തുവാകാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പൗരന്മാരെല്ലാം വളരെ സൗഹൃദത്തോടും സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഒരുമയോടും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ പോലീസ് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ആശയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒരു ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ലോകത്ത് അവിടെ പറയാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് പക്ഷെ പോലീസിനകത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടാകാം വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ട് ചില ആളുകൾ പോലീസിൽ തന്നെ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് പോലീസ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആ കാലത്തും പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൊന്നും പോലീസുകാർ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് പിന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഴിമതിരഹിതമാണെന്നോ കുറ്റം പറ്റേതാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നും അതിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പോലീസുകാരിപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ പോലീസ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ കാര്യം ഞാൻ കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് പ്രവീൺ മതക്കേസ് പ്രമാദമായിട്ടുള്ള പ്രവീൺ മതക്കേസ് അതിനകത്ത് കുറ്റാരോപിതനായത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പോലീസിൻ്റെ ഒരു എക്സസ് ആണ് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എവിടാണ് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉരുട്ടൽ ആ ഉരുട്ടൽ ഉരുട്ടിക്ക് അത് വലിയ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു അതിൽ ഉരുട്ടിക്കൊല ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് വളരെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയതും അതിൽ പോലീസുകാർ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ നടപടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു എന്താണ് അതിക്രമം എന്താണ് ഒരു ഇത്തരം പ്രവർത്തനമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് പോലീസിൽ ക്രിമിനൽസ് കടന്നുകൂടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വലിയ തെളിവാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോലീസിനെ ആര് പോലീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് പോലീസ് എന്നുള്ള പോലീസിൻ്റെ പോലീസിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഒട്ടനവധി ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും നിയമപരമായി അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരും അതിനൊക്കെ നിയമ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ വരുന്ന കേസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിലൊക്കെ തന്നെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായ അറസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ പോലീസ് പിന്നെ എന്ത് എങ്ങ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ പേരെന്താണ് ആ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ സാറേ ഇപ്പോൾ നിയമം പോലീസുകാര് നിയമം പിന്നെ കയ്യിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നാല് പ്രതികൾ വെടിവെച്ചു വന്നല്ലോ അത് പിന്നെ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നിയമങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കാനും കോടതിന്റെയും മറ്റതിന്റെയും ആവശ്യങ്ങളില്ലല്ലോ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് കേസാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായ കേസാണോ അതോ ഹൈദരാബാദിലോ കേസാണോ ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് കേസിനെ പറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് കേസിലാണ് ആ ഹൈദരാബാദിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും മനുഷ്യാവകാശ ഇതിന്റെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്നും ക്ലിയർ ആക്കണം ഹലോ ആ ടി വിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണേ ഹൈദരാബാദിൽ ഇപ്പൊ നാല് ആൾക്കാരെ വെടിവെച്ചു പോകുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേമാതിരി പോലീസുകാർ ഇപ്പൊ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പോലീസിന് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് പോലീസുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടറിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊന്ന കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം അതിനിപ്പോ അതിന്റെ അന്വേഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കോടതികൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അന്വേഷണത്തി
നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇല്ലീഗൽ അറസ്റ്റ് അല്ല അത് സാധാരണ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും കമ്മീഷനിൽ ഇരുന്ന അവസരത്തിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ പോലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ഒരു വലിയ നമ്പറും ഇലീഗൽ അറസ്റ്റാണ് ഇലീഗൽ അറസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇലീഗൽ ഡിറ്റൻഷൻ അതിന് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പോലീസ് ഈ ഒരു ഒരു കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാലിക്കേണ്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അതിന് നേരത്തെ വളരെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസുണ്ട് ഡി കെ ബാസു വേഴ്സസ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ആനന്ദ് ആയിരുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതിനകത്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ പതിനൊന്ന് കൽപ്പനകൾ പോലീസ് പാലിക്കേണ്ട പതിനൊന്ന് ഒരു 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 കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പാലിക്കേണ്ട പതിനൊന്ന് കൽപ്പനകൾ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിനനുസൃതമായിട്ട് മാത്രമാണ് കുറ്റവാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കസ്റ്റോഡിയൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുറ്റവാളിയെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അടുത്ത കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പേ ഹാജരാക്കി അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് അതിനെ പിന്നെ അയാളെ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പരു വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല പോലീസിൻ്റെ അങ്ങനെ അല്ല പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില ഒത്ത് കളികളൊക്കെ നടത്തുമെന്നുള്ള അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ചില വലിയ പ്രമാദമായ കേസുകളിൽ ചില കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ സമയം ഒന്ന് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പോലീസിന് വരും അപ്പോൾ പോലീസ് ചിലപ്പോൾ അയാളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താതെ എന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമൊക്കെ പലപ്പോഴും മാറി മാറി സ്റ്റേഷനുകൾ മാറി മാറിയൊക്കെ വെച്ച് താമസിക്കുന്ന പക്ഷേ ഈ അടുത്ത നാളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ പൊതുവേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഇതിന് എന്താണ് എൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ആളുകളെ ഒന്നും തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ അങ്ങനെ വല്ല കൂടുതലും കുറ്റവാളികളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോക്കപ്പിൽ ആ ലോക്കപ്പിൽ ഐ എം സോറി ലോക്കപ്പിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിൽ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആശുപത്രികൾ അങ്ങനെയുള്ള ജയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന് പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് പരിധി വരുന്നത് നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ലോക്കപ്പുകളിൽ ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും പരാതികൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ആളുകളെ ആളുകളെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ റെക്കോർഡുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ തന്നെ പലരെയും ലോക്കപ്പുകളിൽ കിടത്തുന്നു എന്ന് പരാതികൾ വരാറുണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ ക്രമാനുഗതമായി ഉള്ള പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കഴിയുമോ അത് നടത്തുന്നുണ്ടോ അത് കമ്മീഷൻ എന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഇതായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പലതിലും കയറി ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാത്രാമധ്യ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കസ്റ്റോഡിയൽ ആയിട്ട് ആളുകളെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇവിടെ ഡിറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കയറുക എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ദൂര പല ജില്ലകളിലും പോകണോ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ജില്ലകളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊക്കെ കയറി ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇവിടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സെല്ലിൽ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാം പാടുള്ളൂ അത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരാൾ അഥവാ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവരുടെ ജി ഡി എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എഫ് ഐ ആർ അറിയാമല്ലോ അത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പല കേസുകളും പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വെളിപ്പെടുന്ന വസ്തുത എന്ന്
അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ പോലീസിൽ കേസും കൊണ്ടു ഞാനിപ്പോൾ പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള വല്ല വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഒക്കെ പരാതിയുമായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ വരുത്ത് വന്ന് എനിക്കറിയാൻ അതൊരു ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ അവരതൊരു ഒരു സംരക്ഷണമായിട്ടാണ് കമ്മീഷൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ട് പോലീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പോലീസിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾ എന്താണ് പരാതികളും ശരിയാവണമെന്നില്ല പല ഇതുപോലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായ പരാതികളുമായി ഒരാൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു നിയമ നിർവഹണ സംവിധാനമാണ് മനുഷ്യാവകാശ ഒരു കോടതിയാണ് ഒരു കോടതിയാണ് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പരാതി കൊടുക്കുന്നതിന് ആർക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യാവകാശം ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്കോ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് പരാതി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ സുഖമോട്ടോ എന്ന് പറയാം സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാറുണ്ട് അത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെ കേസെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളതിൻ്റെ അന്വേഷണവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു പൊതുജനങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പരിസര മലിനീകരണമുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗികൾ മരിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള പല കേസുകളും നമുക്കുണ്ടാകും രോഗികൾ പല ആശുപത്രികളിലും നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത നാളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പല ആശുപത്രികളിലും രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ആദിവാസികൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗർഭിണിയായ ആദിവാസി അവിടെ പ്രസവിച്ച് ആശുപത്രി വെച്ച് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല കേസുകളും വരും അത് വരുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഇത് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് പരാതിക്കാരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കും അതിന് സുഖമോട്ടോ കേസെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആശുപത്രികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഒട്ടേറെ പരാതികൾ വരാറുണ്ട് പരാതികൾ ഇടപെടാറുണ്ട് എന്നാൽ അത് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ പോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റിയ ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടോ ചികിത്സ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കടമയെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു സേവന മേഖലയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് നേരെ കണ്ടിരുന്നതും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മരുന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാറി നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് കോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹലോ പേര് പേര് പറയാമോ ഉഷ മറ്റന്നൂർ ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ തെരുവിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാറേ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ പുരുഷന്മാര് ആ ടിവിയുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാമോ ആ ടിവിയുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചോദിക്കാമോ സാറേ ഇപ്പം രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടെല്ലാം ഭാര്യമാരെ ഉറപ്പിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് കുട്ടികളുമായിട്ട് പുരുഷന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി പുറത്താകുന്നതിന് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കേസെടുക്കാം ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വകുപ്പുണ്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് കേസെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് കൊടുക്കാം അതിന് തുടർന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി കോടതിയുണ്ട് കുടുംബ കോടതിയാണ് അതിൽ കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിനായിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും നമുക്
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കാരണം ഗവൺമെൻറ് രജിസ്ട്രേഷനിലാണല്ലോ ആശുപത്രികൾ ഗവൺമെൻറ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ തൊട്ട് നമുക്കെല്ലാം പിന്നെ വൈദ്യസഹായം എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്ക് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി ഇന്നും ഏകദേശം ആരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിലും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഗവൺമെൻറ് അത്രത്തോളം ഒരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഈ കാറ്റഗറി സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ തോതിലുള്ള എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സയിലെ പിഴവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ട് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ പൾസ് പോളിയോ പോളിയോ വാക്സിൻ വിതരണം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഈ ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് ഞാനും കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം വളരെ ഗുരു ഗുരുതരമായിരുന്നു പോളിയോ വാക്സിന് പൾസ് പൾസ് പോളിയോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഈ പൊട്ടൻസി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഈ കോൾഡ് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കോൾഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ലോഡ് ഷെഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നിൻ്റെ പൊട്ടൻസിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ പിന്നെ ഒരു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പഠനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളതിന് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി എന്നതിന് പിന്നെ വിശദീകരണം തേടിയതാണ് കഴിവതും പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനമെമ്പാടും നമുക്ക് ഈ ലോഡ് ഷെഡിങ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിലും അടിയന്തരമായിട്ട് അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള ഇപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേസുകളും മറ്റും ഒക്കെ തരുമ്പോൾ അവരും അതിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാ അവർ ആളുകളെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാ അതിന് എതിരായിട്ട് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും വൈമുഖ്യം കാണിക്കുകയോ അതിനകത്ത് പിഴവ് വരുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവർക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാം മനുഷ്യനെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തസ്സായ ഒരു ജീവിതമാണ് ആ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് ആ അവകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ അന്തസ്സായ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചാൽ പരിഹാരമുണ്ടാകുമോ ടു ലീവ് ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്തസ്സോടും നീതിയോടും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അന്ത ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ തന്നെ മുൻ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ശ്ലോകനായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ശ്ലോകനായിരുന്നു ടു ലീവ് ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ള അപ്പോൾ അത് അന്തസ്സോടും നീതിയോടും കൂടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പ് ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ട് ആഹാരം മാത്രം പാർപ്പിടും അതേസമയം അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ആരോഗ്യ ചികിത്സ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അത് സങ്കട പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് സങ്കട പരിഹാരം പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഇതാണ് അന്തസ്സോട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ചികിത്സാ സൗകര്യം മൂന്ന് പിന്നെ പരി പിന്നെ സങ്കട പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്തസ്സോട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഓരോ പൗരനും ഒരുക്കി കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായി വരാറുണ്ട് ഈ ന്യായമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ കുടിവെള്ളം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഇടപെടാൻ കഴിയുമോ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല കുടിവെള്ളം സംരക്ഷണം പിന്നെ ജല അത് ലഭ്യത ഇതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ കാരണം ജലം അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് ബേസിക് നീഡാണ് ജലമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കുക ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്
കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ഞങ്ങളുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പലരും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പലരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരിക്കലും സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു കടമുറിയില് കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്തെ പറഞ്ഞോളൂ കേക്കാം ആ ഒറ്റപ്പാലത്ത് കടമുറിയിൽ ജീവിക്കായിരുന്നു വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് കൈവശമുള്ള ഒരു കടയാണ് കടമുറിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ വാടകയ്ക്കായിരുന്നോ കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വാടകയ്ക്കായിരുന്നു വാടകയ്ക്കായി എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചോ നിങ്ങൾ വാടക ചീട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്തിരുന്നേ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നേ അവിടെ കട നടത്തിയിരുന്നു അല്ല അത് വാടക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിരുന്നോ അപ്പൊ അവര് നേരത്തെ നോട്ടീസ് തന്നിരുന്നു നിങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോട്ടീസ് തന്നോ അത് ശരി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ വേണമായിരുന്നു എല്ലാ മാസവും വാടക കൊടുത്താൽ പോരാ വാടക കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചതായിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നി റെസീപ്റ്റ് കിട്ടണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് മുഖാന്തരം അത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് തെളിവ് വേണം കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണോ ചോദ്യം അല്ല അതിപ്പോ വേറെ ഒരാളിന്റെ വസ്തു അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പോലീസിലെങ്ങാനും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നോ അല്ല അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെടാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം അത് സബ് ജുഡീസ് ആവും വേറെ ഒരു കോടതി ഇടപെടുന്ന ഒരു കേസാണ് അതിനകത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് ഇടപെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇടപെടണമെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആ കോടതിയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ കമ്മീഷന് നേരിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല വിളിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി കോടതി മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ കാര്യത്തിന് കോടതി മുഖാന്തരം തന്നെ നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടുക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ മലിനീകരണം അപ്പോൾ ആ മലിനീകരണങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സജീവമായി ഇടപെടും ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ കുടിവെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഒക്കെ തന്നെ അടുത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്താണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് പേച്ചിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന അണക്കെട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പേപ്പാറ പേപ്പാറ അണക്കെട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൊല്ലം നഗരത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ തെന്മല 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 ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതുള്ള മറ്റ് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുനിസിപ്പൽ ഏരിയ ഉണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഏരിയകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തും ആ ജലം ശേഖരിച്ച് അവർ ആൾ പൊതുജനത്തിന് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അവിടെയും ഈ ജലം ശേഖരിച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ട് ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളത് ഉറപ്പാക്കും അവിടെ ശുചീകരണ പ്ലാന്റുകൾ ഇടയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ പിന്നെ ഇതുപോലെ മാർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധന നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പഞ്ചായത്തുകളാണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അവരുടെ ഈ ജല വിതരണ സംവിധാനം പരിശോധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പേര് പറയാമോ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ 
സാറേ ഇപ്പോ ഈ പോലീസ് ആര് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് സ്വമേധ കേസ് എടുക്കുന്ന അറിവ് പറയാം നമ്മൾ സാറേ കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ സ്വമേധ കേസ് എടുക്കല്ലോ സാറേ അപ്പം സാറേ ഇത് ഇതുവരെയും സാറന്മാരെ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യായീകരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ സാറേ ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതാണ് ഏതിനാ സ്വമേധ കേസ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കേസിന് മുമ്പ് ഏതാ ഇത്ര കൈ കടി ഒന്ന് കൊന്നില്ല സാറേ നാല് എനിക്ക് വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറച്ചു പറയാമോ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ല മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് അങ്ങനെ പ്രതികളെ ഒരു ഇതൊരു സിവിൽ കോടതിയുടെ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയ തെറ്റ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം അതിന് അത് വരുത്തിയ പബ്ലിക് മെൻ പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതി ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് മെൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയോ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കെതിരെ അല്ല ആ അല്ല 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 മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ തന്നെ അവിടെ രോഗിക്ക് വേണ്ട പരിചരണം കൊടുത്തില്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ കമ്മീഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഗർഭിണി സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര വയറ്റുവേദനയാണ് വയറ്റുവേദനയായിട്ട് തിരക്കി വീണ്ടും എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലോസ് അവരുടെ വയറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കൈവറ കൈവറ അവരുടെ ഗർഭിണിയുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗർഭിണി അവർ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു നല്ല അമ്മയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അപ്പം സ്ഥിരമായ വയറ്റുവേദന വന്നു അവരങ്ങനെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കൈവറ വൈറൽ കിടക്കുന്നോ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തി അതിന് അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ഞങ്ങൾ കൊടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ ഒരാളിനെ മറ്റു രീതിയിൽ ശിക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും പോലീസിൻ്റെ നടപടി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രതികൾ ഓടി മരണപ്പെടുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓടി വെള്ളത്തിൽ ചാടി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കരമനെ ആറ്റിച്ചാടി പ്രതികൾ പലപ്പോഴും മരിച്ച അതുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ അതുപോലെ ഈ ഈ അടുത്ത നാളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഹെൽമെറ്റ് വേട്ടയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഹെൽമെറ്റ് പോലീസ് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഹെൽമെറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അമിത വേഗത്തിൽ പോയി ആക്സിഡൻറ്റിൽ പറ്റി മരണം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അതിലിടപെട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനോ ഒക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ല ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇല്ല മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മി ഇതുപോലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലകളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിടാറുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തുകൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആ പാളയത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ദുർഗന്ധമാണ് പാളയത്ത് ഏറ്റവും നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്താണെങ്കിലും പാളയത്ത് ചെന്നാൽ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധമല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ വീഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ നഗരസഭയുടെ വീഴ്ചയാണത് ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് ഏതെങ്കിലും സംസ്കരണ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകണം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലാതെ നിരന്തരമായിട്ട് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തേക്ക് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതെ വിളിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി ഓ ഈ മ ഈ ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൽ ഒരു മുൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമെന്നുള്ള നിലയിലും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും എന്ത് സന്ദേശമാണ് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളൊരു സമൂഹ ജീവിയാണ് സമൂഹ ജീവിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധ്യവാന്മാരാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹപൗ
നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിയായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായി മാറുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തന്നെ പറയുന്നു യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരൂ മനുഷ്യാവകാശ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുത്തൻ തലമുറയാകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ ആശീർവാദവും നൽകുവാൻ അതിനു വേണ്ടുന്ന സന്ദേശം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിയ മുൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം ശ്രീ പ്രൊഫസർ എസ് വർഗീസിന് എല്ലാവിധ നന്ദി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മനുഷ്യാവകാശ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം